い、皆さん、こんにちは。亀鉄です。本日は2021年5月6日です。京浜急行の品川駅へやってきています。7時15分頃の品川駅北側の留置線です。通称、新品川ってやつですね。で、本日は、線型の二重自社がデビューするということでやってきました。で、今止まってるのは7時24分発の特急三崎口行きが止まってますね。留置線にね。三崎口6時1分発、金沢文庫で後ろ4両増結する特急青戸行きです。品川、えー、帝国は7時24分着の列車ですね。後ろ4両は品川で切り離します。前は600型ですね。あ、トップナンバーだ。で京急のね、朝の品川駅は面白いんですよね。次から次へ列車がやってくるんですがいろんな形式いろんな両数でやってきますこれはね鉄道ファンじゃなくても面白いんじゃないですかね後ろは銀色の線型ですねステンレス車が増結されていますでこの後ろ4両を切り離すわけですねすぐに後続の普通品川行きがやってきました。3番線に入線してきます。裏が5時16分発、普通品川行きです。品川帝国は7時27分着ですね。2時間以上も走ってやってきました。平日のね、朝のこの時間帯はね、3番線に着発するんですね、普通電車が。そしていよいよやってきます八ツ山橋を渡ってきますよー本日の主役となる車両がやってきます三浦海岸6時9分発6号 3A モーニングウィング3号です金沢文庫で前に2100型8両を増結して12両編成で品川へやってきます私鉄の座席指定列車で長さ1 8メートル級の12両編成2 1 6メートルです日本最長でしょうかねまあ他社はねうん2 0 0メートルだろうからね後ろ4両が新鮮型の二重自社となっています今回の主役ですねこの二重自車が製造されたことによって、12両編成でモーニングウィング3号が運転されるようになりました。基本が4両で増月8両なんですよね。京急のイメージリーダーカー2100型が前に連結されています。これは2109編成ですね。私ぐらいの年代だとね2枚窓の20003枚窓の1890っていうことが何ていうんですかね2代目の600型初代1000型とねなんか重ね合わせちゃうんですねはいで新車の床下はライトグレーに輝いてますねそしてえ品川駅お約束のかぶりがありますこれはえシーフライヤーですかねえ国葬の9100型ですねまだ徐行してたからあれですね取れますねはいで2100とね1890が連結してますフォローはつないでないですねうんかっこいいですねでこれステンレス車なんですよステンレスにね塗装してるんですがとてもねステンレス車とは思えないね、え鮮やかな塗装がされています大型化されました種別行き先のディスプレイウィング5って書いてありますね1892編成ですね後ろにね都営の5300型がやってきましたねすぐね後ろの列車来ちゃうんですよねだからねすぐね2番線をね開けなきゃいけないというところで北側のねあの、誘致線に引き上げていきます。で、このね、ブレーキの感慨音がね、JR っぽいんですよね。は
はい引き上げてきました初日ということで結構スマートフォンとかでね撮ってる人もいましたね、まあ、いわゆる新品川という留置船へ引き上げていきますそしてねなんと引き上げてから3分ちょいぐらいであの下り順線に入線してくるということでこれねすごいびっくりしましたねます1892編成を後ろに増結しますね12音編成で京急川崎まで運転です車はね一般のね営業運転なんですよモーニングウィング3号はね座席の指定権を買わなきゃいけないんですけどねお席はね逆向きで到着ですこれ全部転換してるので時間がないんですねしかしね引き上げ線入ってすぐですよ戻ってきたのははい乗車しましたとりあえず後ろ向きですが乗車ですねまあ、これ前のケーキの車両と同じですかね。品川駅を後ろ向きに、逆向きで出発です。それにしてもね、すごいね、スピードでね。あれですよ、折り返しですよ。だって下りのね一番線の一番前で写真撮ったんですけど一番後ろまで歩いてくる間にもう折り返しで入ってくるねあのヘッドランプがついてましたからねいやドアの上には2画面のディスプレイがついてますね。してます。青物横丁に到着です。電源のコンセントと。ドリンクホルダーがついてるんですね
。アミナナはこんな感じですね。自分が座ってた座席取ってみました。で、車内ちょっと移動してみました。3号車裏側寄りに男性用のね、小便器が設置されています。なんかね、木目調でね、なんか落ち着いた感じですね。で、この辺りがちょっとスペースね、狭く感じるんですけどね。2号車に移動しました。あ2号車っていうか、1892の2に移動したんですけどもね。2号車の品川寄りには多機能トイレが設置されていますの多機能トイレですね、まあ、JR のね E23 系とかそういった類の列車と同じようなレイアウトですかねお客様にお願いいたしますなんか便座上げたらなんか案内が流れましたねこれもね木目調なんです1892の2ですねであとね手動で座席の転換できるのかなと思ってちょっとやってみましたこのオレンジ色のレバーがそうかなと思ったんですけどちょっとね上げてね回すだけで簡単にねうん回りましたよガシャンペダル式じゃないんですねうん今はこれクロスシートモードになってるんで,で進行方向をクロスの状態で前か後ろかにするっていうことだと思うんですけどねこっちの座席も進行方向向けてみましょうかねはいこんな感じですで6号川を渡りますまあ多摩川ですよね渡ると京急川崎に到着で京急川崎で前の8両に乗り換えます後ろ4両は京急川崎止まりですでこれね停車時間が短いんですけどまあお客様はまあまあいましたで神奈川新町に来ました前八両三崎口行きが出発していきます。1892編成は切り離されました。ホームが短いんだよね。ここに切れないんですよね、神奈川新町の下りホーム。で、前の八両が出発した後に、後ろの四両が神奈川新町のホームに入っていきます。2番線ホームに入線しましたですぐにですね品川方面へ出発しますで渡り線を渡ってね、剣尺のね、留置線に移動していきます。あ、表示が階層に変わりましたね。さっきまで京急川崎を出してましたね。県尺の中を移動しています。で、神奈川新町駅で下車しました。すぐ近くに県尺があるんですね。で、その近くの踏切から1892編成を見ることができました。左側にね、1800も留置されてますね。階層になってるんですよね。敷地内には出ともいました。
この後ね、金沢県借家にね、改装されるはずなんですよ。でなんでかっていうと、あのトイレがついてるんですけど、トイレのね、お物処理装置っていうのは金沢県借家にあるらしいんですよね。なので、まあかな、このままね、新町にいるってことはないと思うんですよね。で新鮮型のね、ステンレス塗装車も止まってましたね。1649編成。で、廃車が噂されている1500型のね、構成車も来ましたね。1517編成ですね。うーん。まだまだ頑張ってほしいですけどもね。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、いいね評価お願いします。